forma de dirigir um veículo aqui na rodovia era diferente, carros vêm em alta velocidade. Lembrando que você, se você está acostumado no trânsito a dirigir em velocidades baixíssimas, 30 km, que é aquele para, acelera, para, acelera, que é o do trânsito, né? Você geralmente nunca está em velocidades muito altas, geralmente em 50 km, né? Às vezes até menos. No caso da rodovia, você não vai estar tá aqui na rodovia em 30 km. Você tem que se manter numa velocidade em que você não coloque sua segurança em risco, porque a faixa da direita, por mais que você ande devagar, sempre vem carreta atrás. É, as carretas geralmente empurram. Não é que você está na faixa da direita que você também vai ficar moscando, né? Andando a 30 km, 20 km no ABR. Não tem necessidade disso. Não é, aqui não é trânsito. Então se mantém na faixa da direita e fica sempre de olho nos retrovisores. É o que eu sempre falo aqui. Os retrovisores. Não, os retrovisores não estão aqui por um acaso. Porque de repente uma carreta embalada, né? Se a carreta vem embalada e você tá percebendo que ela vai lhe empurrar, você acelera um pouco. E sobre velocidade, você não se empolgar porque achar que tá na rodovia hoje mesmo é um domingo, ó. Aqui a via tá mais tranquila. Isso aqui geralmente dia de semana, isso aqui é mais agitado. Não é porque eu tô aqui numa via mais tranquila que eu vou enfiar o pé. Eu, a pessoa, digamos assim, recém-habilitada ou sem experiência em rodovia, eu vou sentar o pé aqui sem experiência e... Né? É manter a cautela né? Manter a cautela Não querer estar em alta velocidade Eu de moto numa, numa via dessa Numa via Eu não ando a 40 km aqui Já vi motoqueiro andando bem devagar aqui No caso de, de quem está de moto você tem que andar aqui, ó, no centro da faixa Igual aquele motor que não sei se vai pegar lá na frente Mas tem um, uma moto indo lá na frente ó. Tá no centro da faixa mesmo ó. Não é andar na ponta ali Porque você vai dar margem Tem gente que, ou você anda no ABR Pra você andar no centro da faixa, ou você não anda Porque tem gente que anda No canto e dá margem pro carro passar Já vi muito, ó Pronto, eu tô na faixa aqui a moto que ele tá no canto, tem motorista que vai querer passar com o retrovisor no imposto, tirando o fim do guidão. Pode bater, a pessoa cai no acostamento, né? E no caso da rodovia de pista simples, é manter cuidados nos veículos pesados que vem atrás. Sempre se manter numa velocidade aceitável, né? E... Pra evitar, né, que a carreta venha empurrando. Porque já passei situações de que a carreta... É, já veio o carreiro atrás e espremendo o carro mesmo Inclusive a moto é pior Se tratava de uma bis, uma moto mais fraca, não tinha velocidade Apesar daqui ser um carro 1.0 Mas se comparado com a bis, né? O carro anda mais, né? Se bem que um carro desse aqui 1.0 Não é lá essas coisas todas não Mas se for o caso de você precisar de dar uma acelerada Pra se distanciar da carreta Você vai ter um pouco mais de força, né? Não é como uma bis Uma bis 100 que eu tinha no caso que não tinha força, a moto dava 80, parecia que o motor ia detonar. Não ande próximo de carreta, não ande, tente se distanciar o máximo possível, ou então se tiver como deixar ela passar, mas não facilita a ultrapassagem, porque tem carreta que ultrapassa, que eu já viajo bastante, eu vejo as carretas passam mesmo, que é o certo né, ultrapassar, desde que seja de forma prudente, qualquer um pode ultrapassar. Pronto, vem uma carreta aqui atrás, ó. Ela já se aproximando, ó. Se aproxima, tá vendo? Aí eu faço o quê, ó? Vai me ultrapassar ela. Eu faço o quê? Eu acelero um pouco, ó. Pronto, ó. Já aqui 60 km, ó. Já vi que ela tá ficando numa velocidade, tá acompanhando. Ultrapassou, ó. Nem sempre vão querer ultrapassar, nem sempre. O cidadão aqui me ultrapassou, né? Ou a cidadã, né? Vai que seja uma caminhoneira também, né? Condutor, a condutora aqui, ó, passou Olha lá Mas não são todos os casos que ultrapassa Mas se fosse uma pista de via simples Ele ia estar tá próximo, possivelmente, talvez Espremendo o carro, então você quer começar a andar em rodovia Comprou um carro, mas só anda dentro da cidade né? Tá acostumada ou acostumado Rodar dentro da cidade Aí Não, quero pegar uma rodovia, eu tenho uma vontade De fazer viagem, tenho um sonho de fazer viagem Tenho vontade Você fazer trajetos curtos né? Mas, bem, rodovias de área mais urbana que você pega aquela BR livre que não tem, que tem lugar que não tem nem posto. Comece em pequenos trajetos, né? na velocidade, digamos que, digamos que em torno de você andar em 60 km, uma via dessa que você consegue andar. Olha, a via de 50. Fica aqui de boa. 
50 Tô na velocidade da via Dá pra andar? Dá Mas só ficar de olho aqui nas carretas Tem, tem a obrigação de ultrapassar, né? Então, vai fazendo trajetos curtos, mano Ó, me ultrapassou a carreta ali, ó Vai fazendo trajetos curtos É... Oxê Uso novo pra quem? <risos> Se você puder fazer uma viagem tiver uma pessoa que já habilitada Com mais experiência do seu lado pra ir, né? Já pode ser que ajude, né? Vá com uma pessoa do lado, uma pessoa mais experiente Isso também ajuda, de repente Uma pessoa pode te auxiliar em alguma coisa Se você tiver alguma dúvida questão da ultrapassagem, turma, eu não indico tá ultrapassando, não, não tá ultrapassando, fazendo ultrapassagem dependendo, ó, muito depende muito da situação principalmente se você tiver com uma moto de baixa cilindrada ou um carro 1.0, não aconselho ficar fazendo ultrapassagem, dependendo, depende muito da situação, você é uma pessoa que não tem experiência, né certamente você vai ter dificuldade para ultrapassar, pode ser que você fique nervoso ou nervoso e ultrapassagem é complicado uma faixa, uma via de duas faixas, beleza, mas quando passa para a via de pista simples, é mais complicado e é perigoso. Só faça se realmente der as condições da via permitir, assim, questão de visibilidade que eu digo, por via das dúvidas, via, da dúvida, via das dúvidas que você tiver naquela, se for ou não vou, não vai. Eu sempre vou dizer assim, se, te, se tá com a dúvida, não vai, não ultrapassa. Tá com dúvida, tem um carro lá embaixo Ah, mas dá tempo, mas eu ainda tô meio assim Tô com receio, não ultrapasse Fica atrás lá, deixa uma distância do caminhão Se o caminhão tá lento, deixa uma distância para que guarde a distância de segurança Digamos assim E a distância para outra pessoa lhe ultrapassar, né A gente tem que deixar, guardar a distância de segurança Distância de segmento Segurança, como você quiser falar E deixar o espaço para as pessoas lhe ultrapassarem Não ande colado com carreta Porque de repente voa pedra, né Bate no para-brisa, pode trincar então a pista que eu me refiro é essa aqui, né? Todo mundo sabe que é uma via de pista simples, né? Assim, você que vai dirigir em rodovia, você é uma pessoa nervosa, eu acredito que você também su subir o vidro e andar com o veículo fechado, né? Talvez isso sim pode, até porque vai reduzir o barulho de os carros passando a alta velocidade, isso reduz. Talvez pode sim ajudar a influenciar para algumas pessoas. Eu prefiro, eu prefiro dirigir em rodovia com o vidro todo fechado. Até o próximo vídeo, deixa o joinha aí. Forte abraço.